ওয়েলকাম ভিউয়ার্স আজকে আমরা আলোচনা করব অফার কার্ড এবং রেসিপ্রোকাল ডিম্যান্ড কার্ড থিওরি সম্পর্কে আমরা প্রথমে রেসিপ্রোকাল ডিম্যান্ড কার্ড থিওরিটা আলোচনা করব আমরা জানি যে ট্র্যাডিশনাল ট্রেড থিওরি যে দুটো প্রথমে অ্যাবসলিউট অ্যাডভান্টেজ থিওরি অ্যাবসলিউট অ্যাডভান্টেজ থিওরি অ্যাডাম স্মিথের তারপরে আমরা দেখি কম্পারেটিভ কস্ট অ্যাডভান্টেজ থিওরি যেটা ডেভিড রিকার্ডো প্রদান করেন ঠিক ডেভিড রিকার্ডো থিওরি ঠিক পরবর্তী ক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি যে ডেভিড রিকার্ডো থিওরির এক্সটেনশন ভার্সন বা এক্সটেনশন ফর্ম হচ্ছে রিকার্ড জে স্টুয়ার্ট মিল আঠেরোশো আটচল্লিশ সালে রেসিপ্রোকাল ডিম্যান্ড থিওরি রেসিপ্রোকাল ডিম্যান্ড থিওরি অফ ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড আমরা শর্টে আইটি লিখতে পারি ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড থিওরি প্রদান করেন এই রেসিপ্রোকাল ডিম্যান্ড থিওরি কি এটা আমরা ফার্স্ট ডিসকাস করব রেসিপ্রোকাল ডিম্যান্ড থিওরি এক্সপ্লেন্স হাউ দা প্রাইস রেশিওস আর ডিটারমিন্ড অর হাউ দা টার্মস অফ ট্রেড টার্মস অফ ট্রেড মিনস প্রাইস রেশিও টার্মস অফ ট্রেড আর ডিটারমিন্ড অ্যান্ড হোয়াট উইল বি দা গেইনস ফ্রম ট্রেড অফ অ্যান ইন্ডিভিজুয়াল কান্ট্রি অর্থাৎ রেসিপ্রোকাল ডিম্যান্ড থিওরি এক্সপ্লেন করছে যে কি প্রাইস রেশিওতে এই যে ডেভিড রিকার্ডোর কম্পারেটিভ কস্ট অ্যাডভান্টেজ থিওরি এই কম্পারেটিভ কস্ট অ্যাডভান্টেজ থিওরিতে দুটো কান্ট্রির মধ্যে যখন ট্রেড হচ্ছে তখন কোন প্রাইস রেশিওতে বা কি প্রাইস রেশিওতে কান্ট্রি দুটোর মধ্যে ট্রেড হবে অর্থাৎ আমরা বলতে পারি যে রেসিপ্রোকাল ডিম্যান্ড রেফার্স টু ইন্টেন্সিটি অফ ইচ আদার্স ডিম্যান্ড অর্থাৎ আমরা এখানে দুটো কান্ট্রির মধ্যে যদি ডিসকাস করি তো আমি যদি দুটো কান্ট্রিকে এ আর বি ভাবি তাহলে এ কান্ট্রির ডিম্যান্ড ফর বিজ গুড দ্যাট ইজ এক্সপো ডিম্যান্ড ডোমেস্টিক ডিম্যান্ড ফর ফরেন গুডস যে রেসিপ্রোকাল ডিম্যান্ড থিওরি সিগনিফাইজ দ্য অ্যামাউন্ট অফ ওয়ান কমোডিটি দ্যাট হ্যাভ টু স্যাক্রিফাইস টু গেট অ্যানাদার কমোডিটি এ কান্ট্রিটার কতটা কমোডিটি স্যাক্রিফাইস করছে যাতে বি কান্ট্রির কমোডিটি ওয়ান ইউনিট পেতে পারে এটাকে আমরা এইভাবেও বলতে পারি যে ইট ইজ আ মিউচুয়াল ডিম্যান্ড তাহলে রেসিপ্রোকাল ডিম্যান্ড থিওরি এটা আমরা এক্সপ্লেন করার আগে আমাদের এই থিওরির কিছু অ্যাজামশানস সম্পর্কে আলোচনা করে রেসিপ্রোকাল ডিম্যান্ড থিওরির অ্যাজামশানস জাস্ট লাইক অ্যাজামশানস অফ দ্য রিকার্ডিয়ান থিওরি এই থিওরি ফার্স্ট অ্যাজামশানস এটা হচ্ছে টু বাই টু মডেল এর অর্থ কি যে দুটো কান্ট্রি কান্ট্রি ওয়ান কান্ট্রি টু বা আমরা যদি স্টুয়ার্ট মিলের এক্সাম্পলটাই ধরি তাহলে আমরা বলতে পারি দুটো কান্ট্রি হচ্ছে একটা হচ্ছে জার্মানি আর একটা হচ্ছে ইংল্যান্ড টু কমোডিটি দুটো কমোডিটি কি কি স্টুয়ার্ট মিলের এক্সাম্পলটাতেই পাই লিলেন আর ক্লোদিং ক্লোথ এই দুটো কমোডিটি আর এই দুটো কান্ট্রি এই জন্য আমরা এটাকে বলতে পারি টু বাই টু মডেল সেকেন্ড যে অ্যাজামশানস সেটা হলো যে লেবার ইজ দা অনলি ফ্যাক্টর অফ প্রোডাকশন অর্থাৎ এখানে লেবার ইজ অনলি ফ্যাক্টর অফ প্রোডাকশন থার্ড অ্যাজামশানস আমরা বলতে পারি যে কনস্ট্যান্ট রিটার্নস টু স্কেল prevails in the prevails in production in both countries fourth assumption samra bolte pari je 
test preferences etc test preferences etc are constant test preferences are constant fifth assumption samra bolte pari free trade অর্থাৎ ফ্রি ট্রেড মানে দেয়ার উইল বি নো ট্রান্সপোর্টেশন কস্ট নো ট্রান্সপোর্টেশন কস্ট বাট নো ট্রান্সপোর্ট কস্ট ইন শর্ট ইউ ক্যান রাইট ইট নেক্সট অ্যাজামশনস আমরা বলতে পারি যে পারফেক্ট কম্পিটিশন পিসি প্রিভেলস প্রিভেলস ইন দ্য মার্কেট অফ দ্য বোথ কান্ট্রি টেস্ট and preference these are similar in both countries but tests are similar in both countries a last time to bolte pari jeta khub guruttopurno assumptions seta holo competitive cost advantage prevails for prevails যে কারণে কম্পারেটিভ কস্ট অ্যাডভান্টেজ প্রিভেলস ইন বোথ কান্ট্রি এই অ্যাজামশনস গুলো মূলত এই অ্যাজামশনস গুলোর উপর বেস করে আমরা একটা হাইপোথেটিক্যাল টেবিল দিয়ে স্টুয়ার্ট মিলের রেসিপ প্রকাল ডিম্যান্ড থিওরিটা এখন এক্ষেত্রে আমরা যদি একটা হাইপোথেটিক্যাল টেবিল তৈরি করি যে কান্ট্রি আমরা জানি জার্মানি আর একটা কান্ট্রি আমরা ইংল্যান্ড এই দুটো কান্ট্রির মধ্যে ট্রেড হচ্ছে কমোডিটি দুটো হচ্ছে একটা লিনেন আর একটা ক্লো ধরলাম ওয়ান ইউনিট লেবার ইন জার্মানি ক্যান প্রডিউস টেন ইউনিট অফ লিনেন one unit labor can produce 10 units of cloth in germany whereas in england one labor can produce 6 units of linen and 8 units of cloth tahole amra ki dekhte pacchi dekhchi germany kintu duto goods er khetre england er che absolute cost advantage enjoy korche tahole e khetre অ্যাবসলিউট কস্ট অ্যাডভান্টেজ থিওরি অনুযায়ী কিন্তু ট্রেড হবে না কিন্তু রিকার্ডিয়ান থিওরি অনুযায়ী এদের মধ্যে কম্পারেটিভ কস্ট অ্যাডভান্টেজ রয়েছে এবং এই কম্পারেটিভ কস্ট অ্যাডভান্টেজ থিওরি অনুসারে জার্মানি লিনেন আর ইংল্যান্ডের কম্পারেটিভ কস্ট অ্যাডভান্টেজ রয়েছে ক্লোথে কাজেই জার্মানি লিনেন প্রডিউস করবে ইংল্যান্ড ক্লোথ প্রডিউস করবে এবং এক্ষেত্রে জার্মান এবং ইংল্যান্ডের মধ্যে ট্রেড পসিবল হবে অথবা বলতে পারি যে জার্মানি উইল স্পেশালাইজ ইন লিনেন প্রোডাকশন অ্যান্ড ইংল্যান্ড উইল স্পেশালাইজ ইন ক্লোদিং প্রোডাকশন কিন্তু এক্ষেত্রে এ পর্যন্ত তো আমরা রিকার্ডিয়ান কম্পারেটিভ কস্ট অ্যাডভান্টেজ থিওরি থেকে রিকার্ডিয়ান থিওরি থেকে অলরেডি আমরা জানি এই ক্ষেত্রেই স্টুয়ার্ট মিল রেজ আ কোয়েশ্চেন কি অ্যাট হোয়াট প্রাইস রেশিওজ দ্য টু কান্ট্রিজ উইল ট্রেড কোন প্রাইস রেশিওতে এই জার্মান এবং ইংল্যান্ড এরা ট্রেড করবে অর হোয়াট উইল বি দ্য price of exports and imports ei ta explain korlen john stuart mill tar reciprocal demand theory diye tini ei bhabe byakha korlen je relative price kibhabe determine hobe ei je dutu ko quantity dutu country the relative price eta kibhabe determine hobe ta dutu jinisher por depend korbe খুব গুরুত্বপূর্ণ দুটো বিষয় উপর ডিপেন্ড করবে একটা হচ্ছে ডোমেস্টিক ডিম্যান্ড ফর ফরেন গুড ডোমেস্টিক ডিম্যান্ড ফর 
ফরেন গুড অর্থাৎ আমি যদি জার্মানির কথা বলি তাহলে জার্মানিতে ইংল্যান্ডের ক্লদের কি ডিমান্ড আর সেকেন্ড যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টার উপর ডিপেন্ড করবে সেটা হলো ফরেন ডিমান্ড ফর ফরেন ডিমান্ড ফর ডোমেস্টিক গুড অর্থাৎ আমি যদি জার্মানির কথা ভাবি জার্মানিতে ইংল্যান্ডের গুডস এর কি ডিমান্ড যেটাকে আমরা বলছি ডোমেস্টিক ডিমান্ড ফর ফরেন গুডস আর জার্মানির গুডস ইন ইংল্যান্ডে কি ডিমান্ড অর্থাৎ ফরেন ডিমান্ড ফর ডোমেস্টিক গুডস এই দুটো বিষয়ের উপরে রেসিপ্রোকাল ডিমান্ড ডিপেন্ড করবে বা এ প্রাইস রেশিও ডিপেন্ড করবে রিলেটিভ প্রাইস রেশিও ডিপেন্ড করবে বা আরো স্পেসিয়াসলি স্পেসিফিক্যালি বললে বলতে পারি যে ইন্টেন্সিটি ডিপেন্ড করবে যদি ডোমেস্টিক ডিমান্ড ফর ফরেন গুডস অর্থাৎ নাম্বার ওয়ান এই ডোমেস্টিক ডিমান্ড ফর ফরেন গুডস আর মোর ইন্টেন্সিভ অর্থাৎ ইনএলাস্টিক তাহলে টার্মস অফ ট্রেড উইল অ্যাক্ট এগেনস্ট দা ডোমেস্টিক কান্ট্রি যদি ডোমেস্টিক ডিমান্ড ফরেন গুডস এর ডোমেস্টিক ডিমান্ড বেশি হয় ইন্টেন্সিভ হয় ডিমান্ড ইনলাস্টিক হয় তাহলে টার্মস অফ ট্রেড উইল বিকামস এগেনস্ট দ্যাট কান্ট্রি ইন কেস আমি যদি জার্মানকে ধরি তাহলে জার্মানের ক্ষেত্রে টার্মস অফ ট্রেড এগেনস্টে চলে যাবে আবার যদি উল্টোটা হয় ই ফরেন ডিমান্ড ফর ডোমেস্টিক গুড গুডস আর মোর ইন্টেন্স অর মোর ইনলাস্টিক দেন টার্মস অফ ট্রেড উইল বিকামস ফেভারেবল অর ফরে চলে আসবে তাহলে টার্মস অফ ট্রেড বা রিলেটিভ প্রাইস রেশিও কি হবে এটা মূলত নির্ভর করছে অ্যাকর্ডিং টু জন স্টুয়ার্ট মিল দুটো বিষয়ের উপর ডোমেস্টিক ডিমান্ড ফর ফরেন গুডস যদি ডোমেস্টিক ডিমান্ড ফর ফরেন গুডস মোর ইন্টেন্সিভ হয় তাহলে টার্মস অফ ট্রেড এগেনস্টে যাবে আর যদি ফরেন ডিমান্ড ফর ডোমেস্টিক গুডস মোর ইন্টেন্সিভ হয় তাহলে টার্মস অফ ট্রেড ওই কান্ট্রির ফরে বা ফেভারেবল আসবে আমরা জানি যে টার্মস অফ ট্রেড অ্যান্ড রিলেটিভ প্রাইস ডিপেন্ডস আপন হাউ মাচ কোয়ান্টিটি অফ কমোডিটি দ্যাট আ কান্ট্রি ইজ উইলিং টু গিভ আপ ফর পারচেজিং দ্য গুডস ফ্রম অ্যাব্রড অর্থাৎ আমরা টার্মস অফ ট্রেড বা রিলেটিভ প্রাইস থেকেই তো পাই যে কান্ট্রি কোনো একটা টার্মস অফ ট্রেড থেকে আমরা কি পাই যে কোন কান্ট্রি কতটা অ্যামাউন্ট অফ গুড স্যাক্রিফাইস করবে ফরেনের ওয়ান ইউনিট গুড পাওয়ার জন্য সেটাই তো টার্মস অফ ট্রেড তাহলে এইটাই হচ্ছে স্টুয়ার্ট মিলের থিওরির মেইন এসেন্স যে দিস ইন্টেন্সিটি অর্থাৎ এই যে দুটো ডিম্যান্ড আমরা বললাম এই দুটো ডিম্যান্ডের ইন্টেন্সিটি উইল বি ডিটারমিন্ড বাই দা অ্যাকর্ডিং টু রিকার্ডো সরি জন স্টুয়ার্ট মিল দা ইন্টেন্সিটি যে ইন্টেন্সিটির কথা বললাম দু ধরনের ডোমেস্টিক ডিম্যান্ড ফর ফরেন গুডস বা ফরেন ডিম্যান্ড ফর ডোমেস্টিক গুডস তার ইন্টেন্সিটি কিন্তু ডিটারমিন্ড হবে বাই দা ডিটারমিন্ড বাই দা ডোমেস্টিক এক্সচেঞ্জ রেট বিটুইন দা টু কান্ট্রি অর্থাৎ এখানে আমরা জার্মান আর ইংল্যান্ডের মধ্যে যদি জার্মানকে আমি যদি ডোমেস্টিক কান্ট্রি হিসাবে ভাবি তাহলে জার্মানির তে এক্সচেঞ্জ রেট বিটুইন জার্মানিজ মানি অ্যান্ড ইংল্যান্ডস মানি যে এক্সচেঞ্জ রেট হবে সেই এক্সচেঞ্জ রেটের উপর ডিপেন্ড করবে দ্যাট ইজ দ্য এক্সচেঞ্জ রেট ইজ দ্য ডোমেস্টিক কান্ট্রি দ্য এক্সচেঞ্জ রেট ইন দ্য ডোমেস্টিক কান্ট্রি determines or influence the intensity of the demand for goods domestic demand for foreign goods or foreign demand for domestic goods ekhon jodi amra ei table ta te ei domestic exchange rate include kori domestic exchange rate exchange rate ke amra er de denote korchi exchange rate ar ba eta ke amra relative price ratio পিএক্স বাই পি ওয়াই হিসাবে যদি ডিনোট করি তাহলে আমরা কি পাবো আমরা ডোমেস্টিক এক্সচেঞ্জ রেট হিসাবে এটাকে ডিনোট করে দেখাই 
যে টেন ইস টু টেন তার মানে এখানে হবে ওয়ান ইস টু ওয়ান এখানে হবে সিক্স ইস টু এইট সিক্স ইস টু এইট মানে কত ওয়ান ইস টু এইট বাই সিক্স দ্যাট ইস ফোর বাই থ্রি মানে ওয়ান পয়েন্ট থ্রি থ্রি তাহলে আমরা দেখছি জার্মানিতে ওয়ান ইউনিট লিলেনের পরিবর্তে ওয়ান ইউনিট ক্লোদিং পাওয়া যায় আর ইংল্যান্ডের ক্ষেত্রে ওয়ান ইউনিট লিলেনের পরিবর্তে ওয়ান পয়েন্ট থ্রি থ্রি ইউনিট ক্লোদিং পাওয়া যায় তাহলে এক্ষেত্রে যদি টার্মস অফ ট্রেড আমরা দেখি যে যদি আমরা দেখি যে জার্মানির ক্ষেত্রে জার্মানিজ ডিম্যান্ড ইজ মোর ইনটেন্স তাহলে টার্মস অফ ট্রেড হবে এইটা ওয়ান অর্থাৎ টার্মস অফ ট্রেড ভ্যালুটা ওয়ান হবে আর যদি উল্টোটা ঘটে যদি ইংল্যান্ড ডিম্যান্ড ইজ মোর ইনটেন্স দেন টার্মস অফ ট্রেড উইল বি ওয়ান পয়েন্ট থ্রি থ্রি তার মানে টার্মস অফ ট্রেড এর ভ্যালু ওয়ান থেকে ওয়ান পয়েন্ট থ্রি থ্রির মধ্যেই থাকবে কখন ওয়ান হবে বা কখন ওয়ান পয়েন্ট থ্রি হবে এটা নিশ্চয়ই বোঝা গেছে এখন এই এক্সচেঞ্জ রেট এটা কার দ্বারা নির্ধারিত হলো এইখানে যে ওয়ান লেবার ক্যান প্রডিউস টেন ইউনিট অফ লিলেন অর টেন ইউনিট অফ ক্লোজ তার মানে লেবার প্রোডাক্টিভিটি তার মানে আমরা বলতে পারি প্রোডাক্টিভিটি অফ লেবার ডিটারমাইন্স এক্সচেঞ্জ রেট অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ রেট ডিটারমাইন্স ইনটেন্সিটি এই এক্সটেন এটা যেমন ওয়ান আর এটা ওয়ান এটা যেমন ওয়ান আর এটা পেয়েছি আমরা ওয়ান পয়েন্ট থ্রি থ্রি তার মানে এই ওয়ান আর বা ওয়ান পয়েন্ট থ্রি থ্রি এইটা ডিটারমিন করছে কি এই এক্সচেঞ্জ রেট ডিটারমাইন্স ইনটেন্সিটি অফ ডিম্যান্ড ফর গুডস তার মানে আমরা এইভাবে বলতে পারি লেবার প্রোডাক্টিভিটি আমাকে লেবার প্রোডাক্টিভিটি ডিটারমাইন্স এক্সচেঞ্জ রেট ওকে অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ রেট ডিটারমাইন্স ইনটেন্সিটি ইনটেন্সিটি অফ গুডস বা ইনটেন্সিটি অফ ডিম্যান্ডস ইনটেন্সিটি অফ ডিম্যান্ড মানে আলটিমেটলি ইট ইনফ্লুয়েন্স টার্মস অফ ট্রেড তাহলে আলটিমেটলি ইনটেন্সিটি অফ গুডস অফ ডিম্যান্ড ইনটেন্সিটি অফ ডিম্যান্ড ফর গুডস ডিটারমাইন অর ইনফ্লুয়েন্সেস দ্য টার্মস অফ ট্রেড অর রিলেটিভ প্রাইস রিলেটিভ প্রাইসেস আশা করি রিকার্ড জন স্টুয়ার্ট মিলের এসি প্রকাল ডিম্যান্ড থিওরির মূল বিষয়টা তোমরা বুঝতে পেরেছ এখন এই রেসি প্রকাল ডিম্যান্ড থিওরি গ্রাফিক্যাল এক্সপ্লেনেশনটাই কিন্তু হলো বা গ্রাফিক্যাল রিপ্রেজেন্টেশনটাই হলো অফার কার অফার কার এই অফার কার্ডটা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি আমরা দুজনের কন্ট্রিবিউশনের কথা বলতে পারি যে দুজন অফার কার রিপ্রেজেন্টেশনের ক্ষেত্রে দুজনের অবদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কে কে একজন হলেন অ্যালফ্রেড মার্শাল আর একজন হলেন এজওয়ার্থ এরা দুজনা মিলের রেসিপ্রোকাল ডিম্যান্ড থিওরিটার গ্রাফিক্যাল এক্সপ্লেনেশন বা রিপ্রেজেন্টেশন দেন এবং যেখান থেকে আমরা অফার কার্ডটা পাই তাহলে এখন কোয়েশ্চেন হচ্ছে হোয়াট ইজ অফার কার্ড অফার কার্ড আমরা সিম্পলি ওসি দিয়ে ডিনোট করব অফার কার্ড ইন্ডিকেটস দ্য উইলিংনেস অফ আ কান্ট্রি টু এক্সপোর্ট অর ইম্পোর্ট অর ইন জেনারেল টু ট্রেড অ্যাট ভেরিয়াস পসিবল রিলেটিভ প্রাইসেস অর্থাৎ অফার কার্ড আমাকে আমাদের ইন্ডিকেট করে কোন একটা কান্ট্রির এক্সপোর্ট বা ইম্পোর্ট করার ইচ্ছা যে বিভিন্ন কতটা এক্সপোর্টের পরিবর্তে কতটা ইম্পোর্ট করবে সেই যে বিভিন্ন ভেরিয়াস পসিবল রিলেটিভ প্রাইসে সেই ভলিউম অফ এক্সপোর্ট ইম্পোর্টটাকে ইন্ডিকেট করে বা আমরা এটাকে এইভাবেও বলতে পারি যে ইট শোজ উইলিংনেস টু আর শর্ট আমি লিখি ইট শোজ উইলিংনেস টু এক্সপোর্ট অ্যান্ড ইম্পোর্ট এক্সপোর্ট অ্যান্ড ইম্পোর্ট অফ আ 
country. The offer curve actually used for determining equilibrium terms of trade. It determines it determines equilibrium terms of trade. The offer card institutes or uh, includes two curves. One is demand curve. What demand curve? At first, one is demand curve and two is supply curve. Now explain what is demand and what is supply curve. First, demand curve. Demand for countries imports. Import demand. That is, it imports demand. Whereas supply means exports. I mean, which country is our offer card? Ni alochana kuchhi. Shei country import demand or export. Obviously, export supply hai. Tale demand curve or supply curve duto ke niyei offer card ta. Kintu to idi hai. Bangi offer card ta mulato Stuart Miller, John Stuart Miller. जे रेसिप्रोकल डिमांड थियोरी तार उपर बेस कोरी है। एक बार हम लोग ये ऑफर कर टकी कोरे डिराइव करा जाए, शे विषय आलोचना करूँगा। तले ऑफर कर अब हम लोग की पहले जे ग्राफिकली शोस हाउ इक्विलिब्रियम टाइम्स ऑफ ट्रेड इज डिटरमाइंड। अखुन ये ऑफर कर डिराइव करार अनेक पद्धति आज। हम लोग একটা পদ্ধতি তোমাদেরকে দেখাবো সেটা হলো আরবিটারি রিলেটিভ প্রাইস ধরে নিয়ে আমরা অফার কার্ড ডিরাইভ করব এখানে আমরা কিন্তু এমন একটা কান্ট্রির অফার কার্ড ডিরাইভ করতে চলেছি বা যাব অফার কার্ড ডিরাইভ করব যে কান্ট্রিটা এক্স কমোডিটি আমি যদি দুটো কমোডিটি ধরি এক্স আর ওয়াই তাহলে সেই কান্ট্রিটা এক্স কমোডিটি প্রডিউস করে অর্থাৎ এক্স এক্সপোর্ট করে এটা এক্সপোর্ট আর ওয়াইটা फॉरेन कंट्री थे के इंपोर्ट करे ये एजेंशन में बेस करे हम लोग एक ता आर्बिटरी टेबल तो इधर करो आर्बिटरी प्राइस रेशियो धोरे बारे लेट ही प्राइस रेशियो धोरे एक ता टेबल तो इधर करो वो क्वांटिटी ऑफ एक्स जेटा एक्सपोर्ट करे कंट्री टा क्वांटिटी ऑफ वाई जेटा कंट्री टा आ टाइम्स ऑफ ट्रेड ऑफ द country are ekta amra price ratio eta ni price ratio tao kore rakhi tale subidha hobe price ratio amra ei koyek chatte bishoy amra ekta table diye tule dhorbo dhori prothome country ta 25 units x export kore ebong tar binimoye 5 units of y pay orthat e khetre टाइम सब्सट्रेट क्या है? पौंछी शिष्ट पास तो उन्हें फाइव इस टू वन। बाप प्राइस रेशियो बोलते वाली की प्राइस रेशियो हमें जो भी प्राइस रेशियो के बोलते वाली पी एक्स बाय पी वाई तर मने वन बाय फाइव। जो भी फोर्टी यूनिट ऑफ एक्स एक्सपोर्ट्स करे एवं तार भी नहीं माये टेन यूनिट्स ऑफ वाई पाई तालु one. Our price is one by four. Country that the sixty units of X export kore mung tar puri borte twenty units of Y pay. Thale ratio hoche six three is to one. Price ratio hoche one by three. Similarly, jo the eighty units of X export kore mung tar bini moye forty units of Y pay. Thale ratio hoche two is to one. Price ratio. Term subtract two is to one and price is one by two. Last hundred x export kore mung tar bini majde hundred y pi tar mene ratio ta holo one is to one one by price ratio based one. Ekhane dakhu ekta mojar bishoy one unit wire jonno othome paach unit x export kuchilo. Ekono y unit jonno hi char ba three ba two. बा एक तमने देखते हो अच्छो पाँच चार तीन दो या कुछ और कुमे जाच्चे एक्चुअली डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ इंपोर्ट्स इंपोर्टर 
ক্ষেত্রে ডিমিনিশিং মার্জিনাল ইউটিলিটি এই লটা অ্যাপ্লিকেবল হচ্ছে বলেই কিন্তু এই রেশিওটা কমতে শুরু করছে দেখো ফাইভ ইস টু ওয়ান ফোর ইস টু ওয়ান থ্রি ইস টু ওয়ান টু ইস টু ওয়ান অর্থাৎ রেশিওটা ক্রমশ কমতে শুরু করেছে তা আমরা এবার এটা ডায়াগ্রাম দিয়ে এই টেবিলটাকে রিপ্রেজেন্ট করলেই অফার চিত্রে আমরা এক্স অক্ষ বরাবর এক্সপোর্ট এক্সটা আর ওয়াই এক্সিস বরাবর ইম্পোর্ট কান্ট্রি ওয়ান যে কান্ট্রিটার আমরা অফার কার্ড ড্র করছি সেটা দেখেছি তাহলে আমরা টেবিল অনুযায়ী দেখছি টোয়েন্টি ফাইভ এক্সের জন্য ফাইভ ইউনিট একটা পয়েন্ট তারপর ফর্টি ইউনিট এক্স ফর্টি তার জন্য টেন সিক্সটির জন্য টোয়েন্টি সিক্সটির জন্য টোয়েন্টি সিক্সটির জন্য টোয়েন্টি এইটির জন্য ফর্টি ফর্টি আর হান্ড্রেডের জন্য হান্ড্রেড তাহলে দেখো এই পয়েন্টগুলোকে যদি আমরা যোগ করি আমরা যদি পয়েন্টগুলোকে গোল করে রাখি তাহলে বুঝতে সুবিধা হবে তাহলে আমরা দেখছি যে একটা রেখা পেলাম এই রেখাটাই ওই কান্ট্রিটার অফার কার মজার বিষয় হল যে যে কান্ট্রির অফার কার ড্র করছি আমরা সেই কান্ট্রি যে গুডসটা এক্সপোর্ট করবে কার্ডটা সেই দিকে বেঁকে যাবে যত বেশি বেঁকে যাবে তত বোঝাবে ওই গুডসটা কান্ট্রি ওই কান্ট্রির ফরেন গুডসের ডিম্যান্ডের ইন্টেন্সিটি বেশি তাহলে যদি কার্ডটা এরকম যেত তাহলে পরে আমরা বলতাম ফরেন গুডসের ইন্টেন্সিটি রিলেটিভলি কম আশা করি তোমরা কিভাবে অফার কার্ড ড্রাইভ করা হলো সেটা বুঝতে পেরেছ আচ্ছা এবার যদি আমরা উল্টোটা দেখি আর একটা কান্ট্রি আছে যার হচ্ছে আমরা দেখেছি যে এক্সপোর্ট হচ্ছে ওয়াই হবে তার ইম্পোর্ট হবে এক্স তাহলে তারও অফার কার্ড যদি আমরা বের করি তাহলে সেই অফার কার্ডটা এই অক্ষের দিকে বেঁকে যাবে তাহলে কার্ডটা এই রকম হবে অর্থাৎ অফার কার্ড ফর এটা হবে কান্ট্রি টু আর এইটা হবে অফার কার্ড ফর কান্ট্রি ওয়ান তাহলে এই দুটো কার্ড যেখানে ইন্টারসেক্ট করল এই কার্ডের অফার কার্ড ফর কান্ট্রি ওয়ান কি বোঝাচ্ছে কার্ডের উপর যে কোনো পয়েন্ট মানে কান্ট্রি এই এতটা এক্সপোর্ট করবে তার বিনিময়ে এতটা ইম্পোর্ট হবে দেখো সিক্সটি এক্সপোর্ট করে টোয়েন্টি ইম্পোর্ট আমরা দেখেছি একই রকম এইটটি ইম্পোর্ট করে ফর্টি অর্থাৎ অফার কার্ড দেখায় কতটা এক্সপোর্ট করে তার বিনিময়ে কতটা ইম্পোর্ট পাওয়া যায় কোনো কান্ট্রির তাহলে এইভাবে আমরা দুটো কান্ট্রির অফার কার্ড যে পয়েন্টে ইন্টারসেক্ট করছে এই পয়েন্টটাকেই আমরা বলছি ইকুলিব্রিয়াম পয়েন্ট এবং এই পয়েন্টেই যে রেটটা নির্ধারিত হচ্ছে সেইটাকেই আমরা বলছি টার্মস অফ ট্রেড তাহলে ইকুলিব্রিয়াম পয়েন্ট বা ইন্টারসেক্টিং পয়েন্ট অফ অফার খাপ ফর টু কান্ট্রি ইন্ডিকেটস ইকুলিব্রিয়াম টার্মস অফ ট্রেড এই টার্মস অফ ট্রেড ইন্টেন্সিটি যদি চেঞ্জ হয় টার্মস অফ ট্রেডও কিন্তু চেঞ্জ হতে পারে যদি আমরা এখানে অন্য কালার দিয়ে দেখাই যে আমরা কান্ট্রি ওয়ানের ইন্টেন্সিটি বেড়ে গেছে ফরেন গুডসের ডিম্যান্ডের তাহলে কার্ডটা এরকম বেঁকে যাবে ফলে সেক্ষেত্রে কিন্তু ইকুলিব্রিয়াম পয়েন্টটা এইখানে চলে আসবে ফলে আগের থেকে বেশি এক্সপোর্ট করে সে কিন্তু কম পরিমাণ ইম্পোর্ট করতে পারবে অর্থাৎ টার্মস অফ ট্রেডটা তার এগেনস্টে চলে গেল আবার উল্টোটা ঘটবে যদি অপর কান্ট্রিটার ইন্টেন্সিটি বেড়ে যায় তাহলে আমরা দেখতে পাই এইখানে ইন্টারসেক্ট করছে অর্থাৎ ইকুইব্রিয়াম টার্মস অফ ট্রেড তখন কম এক্সপোর্ট করছে ইন কান্ট্রি ওয়ান বেশি ইম্পোর্ট করতে পারছে অর্থাৎ টার্মস অফ ট্রেড কান্ট্রি ওয়ানের অনুকূলে বা ফেভারে চলে এলো তাহলে আশা করি অফার কার্ড কি কিভাবে ডিরাইভ করা হয় এবং অফার কার্ড দুটো থেকে কিভাবে ইকুইব্রিয়াম ট্রান্স অফ ট্রেড ডিটারমিন করা হয় সেটা তোমরা বুঝতে পেরেছ সব মিলিয়ে যদি ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করার অনুরোধ রইল